Да, вот его есть Арекай, good morning. Happy plum, morning. तुम्हारा ज़्यादा आचार तो पेट चाहिए शेयर कर दो। अच्छा उत्पाल, गुड मॉर्निंग उत्पाल, तुम पोतो में आश्लाज के। हाँ, ट्वेंटी फर्स्ट में अब भी हाँ तो लॉकडाउन हो गए। हाँ पूजा गुड मॉर्निंग हाँ पोषण जीत मैथ करा बो आज के काल के तो सिंपल इंटरेस्ट है शंपुनो हाई नहीं और आज के शंपुनो को रहती तार पर उन लोग के जो कॉलेज में जाएँगे दिव्यंदु पढ़ाता दिए चलो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इटा पढ़ाता चलो कहाँ तुम तो छीला बाबा आगे दिन तो तो पढ़ा जाना रखा था और इस लोअर से एक टू एक दो मनोज History is very interesting. Yes, English class is very interesting. Yes, English class is very interesting. But the question is, the simple interest is very interesting. If you have to ask the question, then you will have to ask the English class. Yes, sir. 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 Hey Ram, good morning. What do you say, Gopash? Yes. तो मैं एक तो पेज टाके शेयर करो तो पेज टाके एक तो शेयर करो दाव चले पे ले तो शुभिदा आ बे गुस्ते चला आज बे एक तो पेज टाके शेयर करो एक मिनट एक तो पेज टाके शेयर करो तो एक मिनट दोरे एक तो ऐ दिको दिक शेयर करो दाव जब चले पे ले आशे
রাতের বেলার দিকে একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম হয় দেবেন্দু এই কারণে আমি রাতে আসতে চাই না হ্যাঁ সুলেখা গুড মর্নিং হ্যাঁ বিন্দু গুড মর্নিং চলো আমরা শুরু করি তাহলে কজন হয়েছে চলো পর্দা ছিল গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ফার্স্ট কোশ্চেন ফোর্ট উইলিয়ামের প্রথম গভর্নর কে ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের প্রথম গভর্নর কে ছিলেন দেখো অ্যান্সার দেওয়া শুরু করেছে কিনা সাথী বাগছি অ্যান্সার দিয়েছো লর্ড ক্লাইভ মনোজ মন্ডল অ্যান্সার দিয়েছো ড্রেক অ্যান্সার দিয়েছো আচ্ছা রেখাই দাস দিয়েছে রবার্ট ড্রেক হ্যাঁ আচ্ছা পূজা বিশ্বাস দিয়েছো রবার্ট ক্লাইভ আচ্ছা সোয়েল বালাও দিয়েছো রবার্ট ক্লাইভ প্রসঞ্জিত সরকারও দিয়েছ ক্লাইভ অভিজিৎ হালদারও দিয়েছ ক্লাইভ আচ্ছা বিন্দু যাও তুমি বাড়িতে যাও ক্লাস করো আচ্ছা বিভাস হালদার বলছে ওয়ার্ড এন্ড হিস্ট্রিস আচ্ছা দিব্যেন্দু বলেছে ক্লাইভ আচ্ছা কৌশিক বিশ্বাসও বলেছে রবার্ট ক্লাইভ এই অ্যান্সার ওকে ওকে দেখো আমি কোশ্চেনটা করেছিলাম যে ফোটো ইলামের প্রথম গভর্নর কে ছিল এই পদটা যখন সৃষ্টি করা হয় যে কলকাতার যে কাউন্সিল বডি এই পদটা সৃষ্টি করেছিল তখন ফোর্ট উইলিয়ামেরই গভর্নর বলে সৃষ্টি করা হয়েছিল আর ফোর্ট উইলিয়ামের প্রথম গভর্নর করা হয় ড্রেককে ড্রেক এই ড্রেক হল ফোর্ট উইলিয়ামের প্রথম গভর্নর নেক্সট কোশ্চেন বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল কে বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল কে বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল কে আচ্ছা বিভাস অ্যান্সার দিয়েছে ওয়ার্ড এন্ড হেস্টিংস আচ্ছা কৌশিক বিশ্বাস দিয়েছে রবার্ট ক্লাইভ রাম রায়ও দিয়েছে ওয়ার্ড এন্ড হেস্টিংস মনোজ মন্ডলও দিয়েছে ওয়ার্ড এন্ড হেস্টিংস আকাশ ঠাকুর দিয়েছে ওয়ার্ড এন্ড হেস্টিংস সাথী বাগছিও দিয়েছে ওয়ার্ড এন্ড হেস্টিংস সুলেখা হালদার দিয়েছে ওয়ার্ড এন্ড হেস্টিংস প্রীতম পাল দিয়েছে রবার্ট ক্লাইভ রেখাই দিয়েছে ওয়ার্ড এন্ড হেস্টিংস সোয়েল বালা দিয়েছে ওয়ার্ড এন্ড হেস্টিংস সুজয় বিশ্বাস দিয়েছে সুজয় বিশ্বাস দিয়েছে ওয়ার এন্ড হেস্টিংস পূজা বিশ্বাসও দিয়েছে ওয়ার এন্ড হেস্টিংস সুভাষ কর্মকার দিয়েছে ওয়ার এন্ড হেস্টিংস দিব্যেন্দু রায়ও দিয়েছে ওয়ার এন্ড হেস্টিংস প্রসঞ্জিৎ সরকারও দিয়েছে ওয়ার এন্ড হেস্টিংস বিভাস হালদার তো দিয়েছই ওয়ার এন্ড হেস্টিংস ওকে তাহলে আমার কোশ্চেনটা ছিল যে বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল কে বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল অবশ্যই অ্যান্সার হবে ওয়ার এন্ড হেস্টিংস দেখো এখানে কোশ্চেন একটা তোমাকে ক্লিয়ার করতে হবে ফোর্ট উইলিয়ামের প্রথম গভর্নর ড্রেক 
বাংলার প্রথম গভর্নর রবার্ট ক্লাইভ আর বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল রবার্ট এসে ওয়ারেন হেস্টেস ক্লিয়ার ওকে নেক্সট কোশ্চেন বাংলার শেষ গভর্নর কে বাংলার শেষ গভর্নর কে বাংলার শেষ গভর্নর কে আচ্ছা রাম রায় দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং কৌশিক বিশ্বাস দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং আকাশ ঠাকুর দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং মনোজ মন্ডল দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং সাথে বাগচি দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং উৎপল দিয়েছে বেন্টিং সৈকত বিশ্বাস দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং সুলেখা হালদা দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং রেখাই দাসও দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং বিশ্বজিৎ ঘোষ দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং দিব্যেন্দু দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং পূজা বিশ্বাস দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং পিয়ালিও দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং সোয়েলওয়ালা বলছো বেন্টিং আচ্ছা প্রসঞ্জিৎ সরকার বলছো লর্ড ক্যানিং আচ্ছা সুজয় বিশ্বাস দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং ওকে তাহলে আমি কোশ্চেনটা করেছিলাম যে বাংলার শেষ গভর্নর দেখো গভর্নর জেনারেলও বলিনি গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়াও বলিনি এরকম কিছু বলিনি আমি বলছি বাংলার শেষ গভর্নর আমরা জানি যে পত্তা সৃষ্টি হচ্ছে ফটোলিয়াম থেকে ফটোলিয়ামের প্রথম গভর্নর ছিল ড্রেক জানি বাংলার প্রথম গভর্নর রবার্ট ক্লাইভ জানি বাংলার সে প্রথম গভর্নর জেনারেলও আমরা জানি ওয়ারেন হেস্টিং আর আমি কোশ্চেনটা করেছি বাংলার শেষ গভর্নর তাহলে বাংলার গভর্নর বাংলার গভর্নর এই পথটা শুরু হয়েছিল ক্লাইভের থেকে আর এই গভর্নর বাংলার গভর্নর এই পথটা শেষ হয়েছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে গিয়ে তাহলে ওয়ারেন হেস্টিংস যে নাকি বাংলার শেষ গভর্নর এবং বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাহলে ওয়ারেন হেস্টিংস হলো বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল এবং বাংলার শেষ গভর্নর ওকে নেক্সট কোশ্চেন পাঁচ সালা বন্দোবস্ত কে করেছিল পাঁচ সালা বন্দোবস্ত কে করেছিল পাঁচ সালা বন্দোবস্ত কে করেছিল সাথী বাগছি বলছে ওয়ারেন হেস্টিং ওকে আকাশ ঠাকুর আনসার দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং বিশ্বজিৎ ঘোষ দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং সাথী বাগছি দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং সৈকত বিশ্বাস দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং রেখাই দাস দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং সুজয় বিশ্বাস দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং দিব্যেন্দু রায় দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং সোয়েলওয়ালা দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং পূজা বিশ্বাস দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং প্রীতম পাল দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং কৌশিক বিশ্বাস দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং দেবজিৎ সরকার দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং রাম রায় দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং পেয়ালি দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং ওকে এই দিয়েছে তাই তো তাহলে কোশ্চেনটা ছিল পাঁচ সালা বন্দোবস্ত কে করেছিল অবশ্যই পাঁচ সালা বন্দোবস্ত এবং এক সালা বন্দোবস্ত এই দুটোই করেছিল ওয়ারেন হেস্টিং তাহলে পাঁচ সালা বন্দোবস্ত এবং এক সালা বন্দোবস্ত এই দুটোই করেছিল ওয়ারেন হেস্টিং নেক্সট কোশ্চেন ট্রেজারি ট্রেজারি মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা স্থানান্তর করে নিয়ে গেছিল কে ট্রেজারি মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করে নিয়ে গেছিল কে সৈকত বিশ্বাস দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং সুলেখা হালদার দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং সাথী বাগছি দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং রেখাই দাসও দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিং 
পূজা বিশ্বাস দিয়েছো ওয়ারেন হেস্টিংস বিশ্বজিৎ ঘোষও দিয়েছো ওয়ারেন হেস্টিংস দেবজিৎ আচ্ছা দেবজিৎ দিয়েছো ওয়ারেন হেস্টিংস সুজয় বিশ্বাস দিয়েছো ওয়ারেন হেস্টিংস প্রসঞ্জিৎ সরকার দিয়েছো ওয়ারেন হেস্টিংস দেবেন্দু দিয়েছো ওয়ারেন হেস্টিংস ওকে কোশ্চেনটা ছিল যে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় ট্রেজারি কে স্থানান্তর করে নিয়ে গেছিল অবশ্যই অ্যান্সার হবে ওয়ারেন হেস্টিংস নেক্সট কোশ্চেন ঠগি দস্যুদের ঠগি দস্যুদের দমন করেছিল কোন গভর্নর জেনারেল ঠগি দস্যুদের দমন করেছিল কোন গভর্নর জেনারেল আচ্ছা মনোজ মন্ডল অ্যান্সার দিয়েছে বেন্টিং ওকে বিশ্বজিৎ ঘোষ দিয়েছো বেন্টিং শোয়েলওয়ালা বলেছো বেন্টিং আচ্ছা সৈকত বিশ্বাস দিয়েছো হেস্টিংস আচ্ছা উৎপল বলছো জেমস আচ্ছা কে বলছে সুরেখা বলছে বেন্টিং আচ্ছা বিভাস বললাম যে ঠগি দস্যুদের দমন করেছিল কোন গভর্নর জেনারেল দেবজিত দিয়েছে বেন্টি ওকে কৌশিক তুমি কোথায় তুমি তোমার বাড়িতে কৌশিক যদি লকডাউন মেনে থাকো হ্যাঁ কৌশিক তুমি ওয়ারেন হেস্টিং দিয়েছিল অ্যান্সার আচ্ছা মনোজ মন্ডল বলছে আঠারোশো তিরিশ ওকে শোনো অ্যান্সার অবশ্যই তাই অ্যান্সার হবে ওয়ারেন বেন্টিং উইলিয়াম বেন্টিং ঠগি দস্যুদের দমন করেছিল উইলিয়াম বেন্টিং নেক্সট কোশ্চেন রেভিনিউ বোর্ড তৈরি করেছিল কে রেভিনিউ বোর্ড তৈরি করেছিল কে রেভিনিউ বোর্ড তৈরি করেছিল কে আচ্ছা সুলেখা হালদার বলছে ওয়ারেন হেস্টিংস ওকে রেখাই দাস বলছে ওয়ারেন হেস্টিংস দিব্যেন্দু রায় বলছে হেস্টিংস বিশ্বজিৎ বলছে ওয়ারেন হেস্টিংস আচ্ছা সৈকত বিশ্বাসে বলেছে ওয়ারেন হেস্টিংস পূজা বিশ্বাস দিয়েছে ওয়ারেন হেস্টিংস কৌশিক বিশ্বাস দিয়েছো ওয়ারেন হেস্টিংস হাসিবুল বলেছো ওয়ারেন হেস্টিংস ওকে তাহলে অ্যান্সার কোশ্চেনটা ছিল যে রেভিনিউ বোর্ড কে তৈরি করেছিল অ্যান্সার অবশ্যই হবে রেভিনিউ বোর্ড তৈরি তৈরি করেছিল ওয়ারেন হেস্টিংস নেক্সট কোশ্চেন সুপ্রিম কোর্ট ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট তৈরি হয়েছিল কোন আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট তৈরি হয়েছিল কোন আইনের মাধ্যমে
কে দিয়েছে সুলেখা ওকে সুলেখা দিয়েছে যে রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেন্টিন সেভেন্টি থ্রি ওকে আচ্ছা উৎপল উৎপল বলেছে সতেরোশো তিয়াত্তর ওকে কে সুজয় বিশ্বাস বলছে সতেরোশো তিয়াত্তর আচ্ছা সতেরোশো তিয়াত্তর কে বলছে সৈকত সৈকত বলেছে সতেরোশো তিয়াত্তর সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট রেকাই দাস রেগুলেটিং অ্যাক্ট হ্যাঁ রেগুলেটিং অ্যাক্ট কত সেটা বলতে হবে রেকাই বা বিশ্বজিৎ বলতে হবে এটা আচ্ছা রাম রয় সতেরোশো তিয়াত্তর আচ্ছা শ্রীলা দে বলছে রেগুলেটিং অ্যাক্ট হ্যাঁ রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনেকগুলো হয় তার জন্য তার পাশে সালটা লিখতে হয় বলো আচ্ছা দিব্যেন্দু বলছে রেগুলেটিং অ্যাক্ট সতেরোশো তিয়াত্তর ওকে সৈকত বিশ্বাস বলছে সতেরোশো তিয়াত্তর আচ্ছা বিবাস হালদারও বলছে রেগুলেটিং অ্যাক্ট আচ্ছা হাসিবুলু বলেছে সতেরোশো তিয়াত্তর রেগুলেটিং অ্যাক্ট আচ্ছা বিশ্বজিৎ ঘোষ এবার সতেরোশো তিয়াত্তর হ্যাঁ রেকাইদা সতেরোশো তিয়াত্তর কৌশিক বিশ্বাস বলছে সতেরোশো তিয়াত্তর আচ্ছা বিবাস হালদারও বলেছে সতেরোশো তিয়াত্তর বাংলার শেষ গভর্নর শুধু গভর্নর আচ্ছা বাংলার শেষ গভর্নর ছিল ওয়ারেন হেস্টিং বাংলার শেষ গভর্নর কিন্তু বলো আচ্ছা শিলাদেও বলেছে সতেরোশো তিয়াত্তর দেবজিৎ সরকার বলেছে সতেরোশো তিয়াত্তর ওকে তাহলে এটা সবাই পেয়েছে যে রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেনটিন সেভেনটি থ্রি এর মাধ্যমে হচ্ছে ভারতবর্ষে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা হয় আর এটা সেটা কত সালে হয় সতেরোশো চুয়াত্তর সালে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা কত সালে হয় ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা কত সালে হয় উনিশশো এগারো উনিশশো এগারোতে কলকাতার রাজধানী পদ থেকে পদত্যাগ করে সুলেখা কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী থেকে উনিশশো এগারো সালে পদত্যাগ করে আচ্ছা সোয়েলবালা বলছে সতেরোশো ছাপ্পান্ন ওকে আচ্ছা বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছে সতেরোশো তিয়াত্তর ওকে রাম রয় বলেছে উনিশশো এগারো ওকে আচ্ছা বিশ্বজিৎ ঘোষ আবার দেখো কেন গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ব্রিটিশ যেটা সেটা তো আঠারোশো সাতান্ন সালে শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা বিবাস হালদার বলছে জানি না দাদা ওকে বিবাস আচ্ছা রেখাই দাস বলছে সতেরোশো ছাপ্পান্ন সুজয় বিশ্বাস বলছে সতেরোশো বাহাত্তর আচ্ছা দেবজিৎ বলছে সতেরোশো বাহাত্তর ওকে তাহলে আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল যে বাং ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা হয় কত সাল থেকে অবশ্যই কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ঘোষণা হয় সতেরোশো বাহাত্তর সালে ওয়ার্ন হেস্টিং ঘোষণা করে কলকাতাকে ভারতবর্ষের রাজধানী এবং সতেরোশো তিয়াত্তর সালে সেটা অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার হয়ে যায় ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন বলো যে ভারতবর্ষে প্রথম সিপাই বিদ্রোহ ভারতবর্ষের প্রথম সিপাই বিদ্রোহ কোথায় হয় ভারতবর্ষের প্রথম সিপাই বিদ্রোহ কোথায় হয় এবং সাল উল্লেখ করতে পারলে ভালো কত সালে উনিশশো ছয় আচ্ছা আচ্ছা সুলেখা হালদার ভেলুর বলেছে ওকে 
বিশ্বজিৎ ঘোষও বলেছে ভ্যালু আচ্ছা সৈকত বলেছে আঠারোশো ছয় সুলেখা হাজার বলছে আঠারোশো ছয় প্রীতম পাল বলেছে আঠারোশো ছয় উৎপল আর কি আচ্ছা সোয়েলবালা বলেছে ভেলুর আচ্ছা সুজয় বিশ্বাস বলেছে মিরাট আচ্ছা হরিসাধন পাল বলছে মিরাট তাই তো আচ্ছা বিশ্বজিৎ বলেছে আঠারোশো ছয় উৎপল বলছে বেলুর মঠ বেলুর মঠ ওকে দিব্যেন্দু রায় বলেছে ভেলুর আচ্ছা পূজা বিশ্বাস বলছে ভেলুর আঠারোশো ছয় ওকে অবশ্যই তাই ভারতবর্ষে প্রথম বিদ্রোহ সিপাই বিদ্রোহ যেটা বলে চারা দিয়েছিল সেটা আঠারোশো ছয় সালে এবং সেটা ভেলুরে কিন্তু এটা ভারতবর্ষের সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষের সিপাই বিদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি সব সম্পূর্ণভাবে তো সিপাই বিদ্ধ হয়ে ওঠে জানো তোমরা আঠারোশো সাতান্ন সালে কিন্তু যেটা সূত্রপাত মিরাট থেকে হয়েছিল এবং বাংলার কোশ্চেন আসলে আমরা ব্যারাকপুর থেকে বলে থাকি কিন্তু এই কোশ্চেনটা যে বাংলায় ভারতবর্ষে প্রথম কোথায় হচ্ছে সিপাই বিদ্ধ হয়েছিল এটা হচ্ছে আঠারোশো ছয় সাল এবং সেটা ভেলু নেক্সট কোশ্চেন ভারতবর্ষের না সরি ভারতবর্ষে না বাংলার প্রথম শেষ গভর্নর জেনারেল কে ছিল বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল কে ছিল বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল কে ছিল আচ্ছা উৎপল দিয়েছো বেন্টিং আচ্ছা পিয়ালি বারো দিয়েছো লর্ড ক্যানিং রেখাইতাস দিয়েছো বেন্টিং সোহেলবালা বেন্টিং বিশ্বজিৎ ঘোষ দিয়েছো বেন্টিং দিব্যেন্দু দিয়েছো বেন্টিং সুলেখা হালদা দিয়েছো বেন্টিং শিলা দে বলেছো বেন্টিং দেবজিৎ সরকার বলছো বেন্টিং হাসিবুল বলেছো বেন্টিং সাথী বাগছি বলেছো বেন্টিং সুজয় বিশ্বাস বলেছো বেন্টিং আচ্ছা আচ্ছা রেখাই দাস বেন্টিং তো বলেইছ পূজা বিশ্বাস বলেছো বেন্টিং হ্যাঁ দেবজিৎ আছি মোটামুটি ওকে তাহলে কোশ্চেনটা ছিল যে বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল কে ছিল অবশ্যই বাংলার শেষ গভর্নর ছিল হচ্ছে উইলিয়াম বেন্টি আঠারোশো তেত্রিশ সালে চ্যাটার অ্যাক্টের মাধ্যমে বাংলার গভর্নর জেনারেলের পদটাকে ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল করে দেওয়া হয় তা উইলিয়াম বেন্টিং হলো বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল এবং ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর জেনারেল নেক্সট কোশ্চেন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা হয় উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংলিশকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয় কার আমলে সুলেখা হালদার অ্যান্সার দিয়েছ পেন্টিং কে বলছে হুম আচ্ছা মেখলে বলছে মেখলে আচ্ছা সোয়েলবালা মেখলে বলছে মেখলে মিনিট আর হচ্ছে বেন্টিং এটা বলেছ আচ্ছা বিশ্বজিৎ ঘোষও বলেছে বেন্টিং হাসিবুলও বলেছে বেন্টিং রেখাই দাসও বলেছে বেন্টিং আচ্ছা 
बाबा ओके तेल अवश्य अन्सार है उलियम बेंटिंग बेंटिंग जो सचिव छो मेकले परामर्शे से ही समय उच्च शिक्षार क्षेत्र इंगलिस के बाध्यतमूलक अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भारतवर्षे संबदपत्र मुक्तिदाता का बला है भारतवर्षे संबदपत्र मुक्तिदाता का बला है अच्छा विश्वजीत दिए लर्ड रिपन ओके अच्छा मेट कैफे उत्पल सैकत विश्वास मेट कैफे सुजय विश्वास मेट कैफे अच्छा हासिबुल रिपन ओके अच्छा सुलेखाओ बोल मेट कैफे पूजा विश्वास मेट कैफे मेकले अच्छा शोल वाला बोले मेकले अच्छा राम राय बोले मेट कैफे ओके क्वेश्चन छोड़ जो भारतवर्ष संबदपत्र मुक्तिदाता का बला है और अवश्य अन्सार है मेट कैफे मेट कैफे के भारतवर्ष संबदपत्र मुक्तिदाता बला है कारण तीन समस्त रकम निषेधाज्ञा संबदपत्र माध्यम थे मैं प्रेसर ऊपर थे तुले नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अधीनतामूलक मित्रता के चालू करूलक मित्रता के चालू कर विश्वजीत घोष बोलेसली पूजा विश्वास दिव्यन्दु रिबुल सब भूले गल दिखा ना सब गुले अवश्य अन्सार है ओवेलि सतरश आठानबे साल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन श्री रंगपत्तम सन्धि कत साले है श्री रंगपत्तम सन्धि कत साले है देखो क्वेश्चन आज शुरू अच्छा सुलेखा हालदार दिए दिए आंसर सतरशो तिरानब्बे अच्छा हासिबुल अठारो दुई अच्छा सैकत बोले सतरशो बिरानबे और विश्वजीत बोलते सतरशो निानबे 
আচ্ছা সোয়েল বলে আঠারোশো নয় আচ্ছা সতেরোশো বিরানব্বই বলছে শিবনাথ ওকে সতেরোশো নিরানব্বই আচ্ছা পিয়ালিও বলেছে বিরানব্বই সুজয় বিশ্বাস বলছে সতেরোশো বিরানব্বই আচ্ছা সাতই ভুলে গেছে ওকে আচ্ছা বিশ্বজিৎ বলেছে সতেরোশো বিরানব্বই রেখায় যায় সতেরোশো বিরানব্বই বলেছে আচ্ছা উৎপল আঠারোশো ষোলো সুলেখা বলছে এটা কনফিউজ হ্যাঁ কৌশিকের নেট খুবই প্রবলেম ওকে আর তাহলে অবশ্যই সতেরোশো বিরানব্বই সালে নেক্সট কোশ্চেন সগৌলি সন্ধি সগৌলি সন্ধি কত সালে হয় সগৌলি সন্ধি কত সালে হয়েছিল আচ্ছা উৎপল অ্যান্সার দিয়েছে আঠারোশো ষোলো শিবনাথ দিয়েছে আঠারোশো ষোলো রেখায় দাসও দিয়েছো আঠারোশো ষোলো সুলেখা দিয়েছো আঠারোশো ষোলো সুজয় বিশ্বাস দিয়েছো আঠারোশো ষোলো বিশ্বজিৎ ঘোষ দিয়েছো আঠারোশো ষোলো সোহেল বালা দিয়েছো আঠারোশো ষোলো হাসিবুল দিয়েছো আঠারোশো ষোলো সাথী বাগচিও দিয়েছো আঠারোশো ষোলো রাম রায় দিয়েছো আঠারোশো ষোলো পূজা বিশ্বাস দিয়েছো আঠারোশো ষোলো দিব্যেন্দু রায় দিয়েছো আঠারোশো ষোলো কৌশিক বিশ্বাসও দিয়েছো আঠারোশো ষোলো শ্রীলা দে বলছে আঠারোশো ষোলো মিস্টার পিটারসন বলছে আঠারোশো ষোলো সৈকত বিশ্বাস বলেছে আঠারোশো ষোলো তাহলে অবশ্যই তাই সকলের সন্ধি হয়েছিল আঠারোশো ষোলো সালে নেক্সট কোশ্চেন সত্যবিলপ নীতি কে করেছিল এবং কত সালে চালু করেছিল সত্যবিলপ নীতি কত সালে কে করেছিল আচ্ছা সাথী বাগছি অ্যান্সার দিয়েছে ডাল হোসি সাল লেখনি সাথী আচ্ছা সুলেখা দিয়েছো ডাল হোসি আঠারোশো উনপঞ্চাশ ওকে ওকে সাথী আঠারোশো ছাপ্পান্ন ডাল হোসি বলেছো শিবনাথ ওকে আচ্ছা কৌশিক বিশ্বাসও দিয়েছো অ্যান্সার ডাল হোসি আচ্ছা প্রীতম মানে উৎপল দিয়েছো ডাল হোসি আচ্ছা সুলেখা হালদার এবার অ্যান্সার দিয়েছো আঠারোশো আটচল্লিশ ওকে পেয়ালিও দিয়েছো ডাল হোসি বিশ্বজিৎ দিয়েছো ডাল হোসি আচ্ছা আর উৎপল এবার আঠারোশো চুরাশি সাল বলেছে আচ্ছা হাসিবুল বলেছে আঠারোশো আটচল্লিশ সাল এবং ডাল হোসি ওকে পূজা বিশ্বাসও দিয়েছো ডাল হোসি আচ্ছা সোয়েলবালা বলছো যে বেশি সাল ধরলে গুলে যাচ্ছে ওকে শো কিন্তু কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট তো ধরতে হবে রাম রায় বলছে ডাল হোসি ওকে দিব্যেন্দ্র রায় বলছে ডাল হোসি আচ্ছা কত আঠারোশো আটচল্লিশ ওকে শিলাদেও বলেছে ডাল হোসি আঠারোশো আটচল্লিশ ওকে উৎপল এই তাই তো ওকে তাহলে অবশ্যই সত্যবিলপ নীতি করেছিল ডাল হোসি এবং আঠারোশো আটচল্লিশ সালে আর এই সত্যবিলপ নীতি খারিজ হয়ে গেছিল বাতিল হয়ে গেছিল কত সালে সত্যবিলপ নীতি বাতিল হয়ে গেছিল কত সালে এবং কে করেছিল সত্যবিলপ নীতি বাতিল হয়েছিল কত সালে এবং কে করেছিল বলতে হবে উৎপল বলেছে আঠারোশো ছাপ্পান্ন ওকে আচ্ছা কে বলেছে সুলেখা সুলেখা বলেছে আঠারোশো ছাপ্পান্ন ক্যানিং ওকে উৎপল ক্যানিং বলেছ 
अच्छा मैं कोश्चन टी जिज कर चार कुत्तर पूजा विश्वास आठरश छाप्पन्न क्या नहीं विश्वजीत आठरश छाप्पन्न क्या नहीं ओके सैकत विश्वास क्या नहीं शिलदेव क्या नहीं अच्छा कौशिक विश्वास आठरश छाप्पन्न लट क्या नहीं ओके मिस्टर पीटारसन आठरश छाप्पन्न हासिबुल आठरश छाप्पन्न क्या नहीं ओके आगे आठरश आठचल्लिस साल अर्थात सत्यबल आठरश आठचल्लिस साले प्रथम चालू है बोलो अच्छा दिव्यन्दु रहा आठरश छाप्पन्न रेखा दास आठरश छाप्पन्न लट कैनिंग ओके तेल अन्सार होता है आठरश छाप्पन्न साले लट कैनिंग एसे ही प्रथम सत्यबल नीति बिल कर दिए जे सत्यबल नीति आठरश आठचल्लिस साले डाल हो चालू कर नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्टफोलिओ सिसटेम पोर्टफोलिओ सिसटेम प्रथम क्या चालू कर पोर्टफोलिओ सिसटेम भारतवर्षे प्रथम क्या चालू कर अर्थात कौन गवर्नर जेनारे चालू कर अच्छा सुलेखा हालदार एनसार दी कैनिंग अच्छा रेखा दास एनसार दी कैनिंग अच्छा शिवनाथ बोल डाल पियाली बोल कैनिंग ओके अच्छा दिव्यन्दु बोल आठरश आठान्न कैनिंग अच्छा कौशिक विश्वास कैनिंग शोलवाला कैनिंग पोर्टफोलियोर्टफोलियो सिसटेम चालू कर डिटेल्सोलिओ सिसटेम प्रथम चालू हो लर्ड कैनिंग लर्ड कैनिंग भारतवर्ष ब्रिटिश गवर्नर मैं शेष गवर्नर जेनारे इन ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया शेष गवर्नर जेनारे अफ इंडिया लर्ड कैनिंग तरह तक भाई स्तर पद का शुरू है तेल आज के कोश्चन हमें धरती ना क्यों कोश्चन ये कोश्चन शेष हार ना धरते थकले धरते ही थकब तो जो तुम्हारा पढ़े अने के पढ़े आगामी दिन हे पढ़ा दवा थक अनेक तो हे बी नहीं अच्छा तुम्हारा कमेंट करो जो सायसर उपर पढ़ा देव ना कि हिस्ट्री जिओग्राफी थे पढ़ा देव ना कि ट्रेडिशनल को जी के पढ़ा देव तुम्हारे को पढ़ते इच्छा कर पर सायस हिस्ट्री तो हे सब ही हे सायस एक बसि हाँ तुम्हारा कमेंट करो जो तुम्हारे पढ़ा दीते इच्छुक आगामी दिन हमें से चैप्टार के पढ़ा देव मैं से विषय थे शिवनाथनल जी के ओके पूजा विश्वास जी के अच्छा दिव्यन्दु बोलते जेटा दादा देवे ओके फिलोसफी मान पी पीच फिजिकल सायस बोलते चेहरे ओके अच्छा सायस एंड हिस्ट्री दीते बोलते पीटारसन ओके कौशिक विश्वास सायस 
সায়েন্সের দিকে পাল্লা ভারী ওকে আচ্ছা সায়েন্সের দিকে পাল্লা ভারী সায়েন্স তো হচ্ছেই আচ্ছা তাও আমি একটু স্ট্র্যাটেজিকে দিয়ে দিই সামনে দিনের জন্য তাহলে স্ট্র্যাটেজিকের মধ্যে তোমরা পড়ে আসবে হচ্ছে আগামী দিন একটু স্ট্র্যাটেজিকে হোক ন্যাশনাল পার্ক মানে জাতীয় উদ্যান আর কি জাতীয় উদ্যানগুলো অভয়ারণ্যগুলো আর এর সাথে পড়ে আসবা ভারতবর্ষের জলপ্রপাতগুলো কি বললাম মনে থাকবে জাতীয় উদ্যান অভয়ারণ্য আর হচ্ছে জলপ্রপাত এগুলো পড়ে আসবে আগামী দিন কালকে হতে পারে কালকে হচ্ছে অঙ্ক ক্লাস আমি নাও নিতে পারি অন্য কোনো কিছু করাতে পারি এগুলোর তো ভিডিও নেই সাথী এগুলোর তো ভিডিও দেওয়া নেই সাথে বাড়িতে তোমার যে কোনো জিকে বই যদি থাকে চ্যালেঞ্জার্স বা দেবদত্ত বা আদার্স যে কোনো জিকে বই যদি থেকে থাকে তাহলে ওর মধ্যে এগুলো পেয়ে যাবা এগুলো সব জিকে বইতে আছে এখন ম্যাথ হবে নেটে অ্যাভেলেবেল ফ্রি পিডিএফ আছে ও হ্যাঁ অবশ্যই হ্যাঁ রেখায় আমি ইংলিশে বলে দেবো তাহলে সিম্পল ইন্টারেস্ট যেটা হচ্ছিল সেটাই হবে সেকেন্ড ক্লাস কৌশিক বিশ্বাস হ্যাঁ কৌশিক আছে কোনো রকমে আর তোমরা কেমন আছো কৌশিক হ্যাঁ পূজা ইংলিশ ক্লাস করাবো কালকে হতে পারে ইংলিশ ক্লাসই করাবো পড়াটা আরেকবার বলে দেব আচ্ছা পড়াটা হচ্ছে বললাম যে জাতীয় উদ্যান অভয়ারণ্য অরণ্য আর হচ্ছে জলপ্রপাত আচ্ছা এগুলো সবই ভারতবর্ষের ইন্ডিয়া রিলেটেড আচ্ছা এ আটশো টাকা বারো পার্সেন্ট বার্ষিক সরল সুদের হারে এ আটশো টাকা বারো শতাংশ বার্ষিক সরল সুদের হারে এবং বি নশো দশ টাকা দশ শতাংশ বার্ষিক সরল সুদের হারে লিখে দিয়া ঋণ নেয় কত বছর পর তাদের দুজনের সুদাসল সমান হবে বিরাট ভালো 
ओके अच्छा आंसर क्वेश्चन तो इंग्लिश में सुनो ए बोरोस रुपीस एट हंड्रेड एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट पारानम सिंपल इंटरेस्ट एंड बी बोरोस रुपीस नाइन वन जीरो एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पारानम सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी इयर्स विल देयर अमाउंट्स ऑफ डेट्स बी इक्वल ए बोरोस रुपीस एट हंड्रेड एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट पारानम सिंपल इंटरेस्ट एंड बी बोरोस रुपीस नाइन वन जीरो एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पारानम सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी इयर्स विल देयर अमाउंट्स ऑफ डेट्स बी इक्वल भाग्य बाबा जो समय तक ही शुरू कर दी तुम क्या घुमा आज के निश्चय रेखा दास बोल ब अच्छा देखो जर हा बोल जो आठशो टाक बारो शता वार्षिक सरल सूधर हारे तेल आठशो ट बारो पार्सेंट आठशो टा तो आसल आई एर बारो पार्सेंट बेर करब तेल आठशो बारो पार्सेंट छियानबई आठ बारो छियानबई एट कत बचर टी बचर तो छियानबे टी ते आठशो टा आसल प्लस छियानबे टी सूद आसल हो ग एब बी कत टा नश दस टाक और टेन पार्सेंट नश दस टाइम एकानब्बे एकानब्बे तेल एक नश दस टाक तो टी नश दस टाक तो आसल छिल एकानब्बे टी हे सूद हो गए तो प्रश्न सर समान करते हैं तेल आठशो ओ पास चले जाए नश नश दस थे बद जा एकानब्बे टी ए पास चले आस छियानबे टी छो ये पास एकानब्बे टी समान समान एखे नश दस छो माइनस आठश ते एखे फाइव टी समान समान एगारो टी समान समान बस बचर तेल युक अंक मुखे मुखे करा जाए बुझे गे अच्छा भाग्य बनी को बस आंसर दिए पलाश मंडल दिए ओके नेक्स्ट टॉप बोला
6000 টাকা 4 বছরে 7200 টাকা হয় একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক সুদের আরে একটু বড় করে লিখবো ওকে সোহেল আমি তোমার জন্য বড় বড় করে লিখছি বড় বড় করে লিখতে লিখতে আমার হাতে লেখা সেই রকম অবস্থা হয়ে গেছে দেখো ছ হাজার টাকা চার বছরে সাত হাজার দুশো টাকা হয় নির্দিষ্ট একটি বার্ষিক সুদের হারে যদি ওই সুদের হার এক দশমিক পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পায় তাহলে পাঁচ বছরে সুদে আসলে কত হতো কত হতো বলো ছ হাজার টাকা চার বছরে সাত হাজার দুশো টাকা হয় নির্দিষ্ট একটি বার্ষিক সুদের হারে যদি ওই সুদের হার দেড় এক দশমিক পাঁচ গুণ মানে দেড় গুণ বৃদ্ধি পায় তাহলে পাঁচ বছরে সুদে আসলে কত হতো times of itself the amount of the same principal in 5 years will be rupees 6000 becomes rupees 7200 in 4 years at a certain rate of interest if the rate becomes 1.5 times of itself the amount of the same principal in 5 years will be আচ্ছা মনোজ মন্ডল বলছে আট হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা ওকে ভাগ্য বণিক বলছে আট হাজার দুশো পঞ্চাশ পিয়ালিউ বলছে আট হাজার দুশো পঞ্চাশ হাসিবুল বলছে আট হাজার দুশো পঞ্চাশ সৈকত বিশ্বাস বলেছে আট হাজার দুশো পঞ্চাশ বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছে আট হাজার দুশো পঞ্চাশ শিবনাত বলেছে আট হাজার দুশো পঞ্চাশ পলাশ মন্ডল বলছে আট হাজার দুশো পঞ্চাশ রেখাই দাসও বলেছে আট হাজার দুশো পঞ্চাশ ওকে আর বাকিদের অ্যান্সার কই আচ্ছা অঙ্কটা একটু করে দিই যারা বোঝেনি ছ হাজার টাকা সাত হাজার ছ হাজার টাকা থেকে সাত হাজার দুশো টাকা হয়েছিল ক বছরে চার বছর তা ছ হাজার থেকে সাত হাজার দুশো টাকা মানে বারোশো টাকা হয়েছে চার বছরে তাহলে বারোশোকে যদি আমি চার দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে এই তিনশো টাকা এই তিনশো টাকা হয়েছে ক বছরে এক বছরে তিনশো টাকা হয়েছে এক বছরে কত টাকার ছ হাজার টাকার তাহলে তিনশো টাকা যদি ছ হাজার টাকার এক বছরের হয় পার্সেন্টেজ কত দিয়ে বের করবো পার্সেন্টেজ বের করবো একশোতে তাহলে পার্সেন্টেজ কত ফাইভ পারসেন্ট 
তাহলে ফাইভ পারসেন্ট ছিল আমি কি বললাম বোঝা গেল ছ হাজার থেকে সাত হাজার দুশো হয়েছে মানে বারোশো টাকা বেড়েছে চার বছরে তা চার দিয়ে বারোকে ভাগ করে দিলাম তিনশো টাকা তাহলে এক এক বছর তিনশো টাকা করে বেড়েছে কত টাকা ছ হাজার টাকার তা ছ হাজার টাকার যদি তিনশো টাকা বাড়ে পার্সেন্টেজ কত তে একশোতে তাহলে বের করলাম ফাইভ পারসেন্ট বেড়ে গেল তাহলে এই ফাইভ পারসেন্টকে এবার দেড় গুণ বৃদ্ধি করতে হবে এক দশমিক পার দেড় গুণ মানে কত তিন বাই দুই তা পাঁচের যদি আমি তিন বাই দুই গুণ বৃদ্ধি করি তাহলে কত হয়ে যাবে সাড়ে সাত হয়ে যাবে তাহলে এখন বার্ষিক সুদের হার কত হয়ে যাবে সাড়ে সাত হয়ে যাবে তাহলে আসল কত আসল তো ছ হাজার টাকা এর সাড়ে সাত পার্সেন্ট তোমাকে বের করতে হবে এই যে সাড়ে সাত পার্সেন্ট মানে এই পার্সেন্টেজের জন্য নিচ্ছে দশ পাঠিয়ে দাও এটা এটা ক বছর সুদ হবে এক বছরে আর তোমার চেয়েছে ক বছরে তোমাকে চেয়েছে পাঁচ বছরের তাহলে এই তিনটে শূন্য কুড়ি দাও তাহলে পাঁচ ছয় তিরিশ আর তিন পঁচাত পঁচাত্তরে হয় দুশো পঁচিশ পাঁচ হাজার একটা শূন্য তাহলে কত টাকা সুদ বাড়বে দু হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা সুদ বাড়বে আর আসল কত টাকা ছ হাজার টাকা তার টোটাল হয়ে গেল আট হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে মুখে মুখে করা যায় এই অঙ্ক কেউ যদি বুঝতে না পেরে থাকো তাহলে আমাকে জানো কেউ কি কিছু বলেছে বুঝতে পারেনি কৌশিক বিশ্বাসের নেটে প্রবলেম হচ্ছে আজকে কৌশিক কি করব বলো ওকে সুলেখা আর একবার বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো সিম্পল অঙ্ক একদম মুখোমুখি হিসাব করবা বেশি কিছু জটিলতার দিকে যাবা না তুমি এখন এগুলো মুখোমুখি হিসাব করা যায় ছিল দেখো ছ হাজার টাকা সেটা চার বছরে কত টাকা হয়ে গেছিল সাত হাজার দুশো টাকা কত টাকা বেড়ে গেছিল বারোশো টাকা ক বছরে চার বছরে তাহলে তাহলে এক বছরে আমি তিন চারে বারোশো তো তিনশো টাকা একবারেই করে দিই তাহলে এই যে তিনশো টাকা এক বছরের সু সুদ হয়েছে আসলের উপরেই তো সুদ হয় আসল তো ছ হাজার টাকা ছিল তা ছ হাজার টাকার যদি তিনশো টাকা সুদ হয় এই যে ছ হাজার টাকার উপরে যদি তিনশো টাকা সুদ হয় তার পার্সেন্টেজ কততে বের করবে একশোতে তাহলে কত পার্সেন্ট সুদ বেড়ে গেল ফাইভ পার্সেন্ট সুদের হার বেড়ে গেল এই ফাইভ পার্সেন্ট সুদের হার আগে ছিল এখন তার দেড় গুণ বৃদ্ধি করতে হবে দেড় গুণ বলতে কি বোঝায় এক দশমিক পাঁচ বলতে দেড় বলতে তিন বাই দুই দেড় গুণ তাহলে এত গুণ বৃদ্ধি হবে কার এই ফাইভ পার্সেন্টে তা আগে তো ফাইভ পার্সেন্ট ছিলই তার দেড় গুণ বৃদ্ধি করো তাহলে পাঁচকে যদি দুই দিয়ে কাটো আড়াই হয় আর তিন আড়াই হচ্ছে সাড়ে সাত তাহলে সাড়ে সাত পার্সেন্ট এই সাড়ে সাত পার্সেন্ট হচ্ছে এখন সুদ দেওয়া হবে আগে ছিল ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু এখন দিতে হবে সাড়ে সাত পার্সেন্ট কত টাকার ছ হাজার টাকার এই দেখো ছ হাজার টাকা তার সাড়ে সাত পার্সেন্ট করে সুদ দাও দশমিক তুলে নিচে পাঠাও তাহলে এক বছরে এত টাকা করে সুদ দেবে আর এটা ক বছর সুদ দেবে বলেছে পাঁচ বছর বলেছে তাহলে তিনটে শূন্য কেটে দাও তা পাঁচ ছয় তিরিশ তিরিশ আর তিরিশ দিয়ে পঁচাত্তরকে গুণ করে দাও দু হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা তা দু হাজার পঞ্চাশ টাকা সুদ হবে আর আসল কত টাকা আসল ছ হাজার টাকা তা টোটাল হয়ে গেল আট হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা মুখে মুখে করা যায় নেক্সট কোয়েশ্চেন কোন টাকার ছ বছরের বার্ষিক সরল সুদ ছ বছরের বার্ষিক সরল সুদ এত শতাংশ হয় আসলে এত সরি লেখাটা একটু ভুল হচ্ছে কোনো টাকার ছ বছরের সুদ আসলের তিরিশ শতাংশ হয় তাহলে আসলের সমান সুদ হতে কত বছর সময় লাগবে যদি সুদের হার সরল হয়ে থাকে 
কোনো টাকা ছ বছরের সুদ আসলে থার্টি পার্সেন্ট হয় তাহলে আসলে সমান সুদ হতে কত বছর সময় লাগবে যদি বার্ষিক সুদের হার সরল হয় ইংলিশে লেখো যে লিখবে ইফ দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট ফর সিক্স ইয়ার্স ইফ দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট ফর সিক্স ইয়ার্স বি ইকুয়াল টু থার্টি পার্সেন্ট অব দ্য প্রিন্সিপাল বি ইকুয়াল টু থার্টি পার্সেন্ট অব দ্য প্রিন্সিপাল ইট উইল বি ইট উইল বি ইকুয়াল টু দ্য প্রিন্সিপাল আফটার হাউ মেনি ইয়ার্স ইফ দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট ফর সিক্স ইয়ার্স বি ইকুয়াল টু থার্টি পার্সেন্ট অব দ্য প্রিন্সিপাল ইট উইল বি ইকুয়াল টু দ্য প্রিন্সিপাল আফটার হাউ মেনি ইয়ার্স করে ভালো আচ্ছা সুভাষ কর্মকার বলেছে কুড়ি ওকে শিবনাথ বলছে কুড়ি বিশ্বজিৎ বলেছে কুড়ি বছর ভাগ্য বলেছে কুড়ি বছর সুলেখাও বলেছে কুড়ি বছর সুলেখাও বলেছে কুড়ি বছর সৈকত বিশ্বাস বলেছে কুড়ি বছর রাম রায়ও বলেছে কুড়ি বছর খুবই সোজা অঙ্ক হাসি বলে বলেছে কুড়ি বছর ওকে দেখো খুব সোজা অঙ্ক একবার দেখে নাও এখানে বলেছে কি ছ বছরে আসলে কত পার্সেন্ট সুদ হয় তিরিশ শতাংশ তোমার যদি আসলে একশো টাকা হয়ে থাকে তা তিরিশ শতাংশ মানে কত টাকা তিরিশ টাকা একশো টাকা যদি আসল হয়ে থাকে তা তিরিশ শতাংশ মানে তিরিশ টাকা তাহলে এই তিরিশ টাকা সুদ হতে ক বছর সময় লেগেছে ছ বছর আর তোমাকে আসলে সমান সুদ হতে হবে মানে একশো টাকাই সুদ হতে হবে তা তিরিশ টাকা সুদ হতে সময় লাগে ছ বছর তাহলে এক টাকা সুদ হতে কত লাগবে আর পুরো একশো টাকা সুদ হতে কত বছর সময় লাগবে তাহলে অ্যান্সার হয়ে গেল কুড়ি বছর তা এত সিম্পল অঙ্ক কেউ যদি না বুঝে থাকো আমাকে জিজ্ঞাসা করো তিরিশ শতাংশ সুদ একশো টাকা তোমার যদি আসল হয় তিরিশ শতাংশ মানে তিরিশ টাকা আর এই তিরিশ টাকা সুদ হতে হয়েছে ক বছর ছ বছর আর তোমাকে বলেছে আসলের সমান মানে একশো টাকা যদি তোমার আসল হয় তাহলে একশো টাকায় সুদ হতে হবে তা তিরিশ টাকা সুদ হতে ছ বছর লাগে একশো টাকা সুদ হতে ক বছর লাগবে কুড়ি বছর এই কতজন রয়েছে দেখো তো অ্যান্সার দিচ্ছে কম এত সোজা অঙ্কে খুবই সোজা অঙ্ক ছিল রাম কিছু টাকা ঋণে নেয় এমনভাবে যাতে প্রথম বছর সরল সুদের হার সরল সুদের হার সরল সুদের হার সিক্স পার্সেন্ট এবং তারপর তারপর প্রতি বছর পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট করে হার বৃদ্ধি পায় কি হয়েছে অফ হয়ে গেছিল এখন চালু হয়েছে ওকে 
0.5% করে হার বৃদ্ধি পায় তাহলে 4 বছর পর যদি সুদ হিসাবে 3375 টাকা পে থাকে সরি দিয়ে থাকে দিয়ে থাকে তাহলে ঋণ কত আমার লিখতে লিখতে তো হয়ে গেল কত টাকা নিয়েছিল বললাম যে রাম কিছু টাকা ঋণে নেয় এমনভাবে যাতে প্রথম বছর সরল সুদে হার সিক্স পার্সেন্ট এবং তারপর প্রতি বছর জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট করে হার বৃদ্ধি পায় তাহলে চার বছর পর যদি সুদ হিসাবে তিন হাজার তিনশো পঁচাত্তর টাকা দিয়ে থাকে তাহলে ঋণ হিসাবে কত টাকা নিয়েছিল অঙ্কটা বড় দেখতে লাগছে ঠিকই কিন্তু অঙ্কটা সহজ আচ্ছা ইংলিশের যে শুনবে রেখাই দেখ শুনে নাও রাম টুক আর লোন অ্যাট সিম্পল ইন্টারেস্ট অ্যাট সিক্স পার্সেন্ট রাম টুক আর লোন অ্যাট সিম্পল ইন্টারেস্ট অ্যাট সিক্স পার্সেন্ট ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার উইথ অ্যান ইনক্রিজ অফ জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ইন ইচ সাবসিকুয়েন্ট ইয়ার রাম পেইড রুপিস as interest after four years how much loan did he take how much loan did he take ram took a loan at simple interest at six percent in the first year with an increase with an increase of 0.5 percent in each subsequent year he paid rupees 3375 as interest after four years how much loan did he take for a follow acha bishwajit bolecho 11250 okay bishwajit আচ্ছা সুভাষ বলছো বারো হাজার পাঁচশো ওকে আচ্ছা তোমাদের একটু বলে দিই যে তোমরা যদি কেউ সাবস্ক্রাইব না করে থাকো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর তোমাদের বন্ধুদের দিয়েও একটু সাবস্ক্রাইব করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করো কারণ হচ্ছে সাবস্ক্রাইব না হলে আমার চ্যানেলটা গ্রো হতে একটু প্রবলেম হবে তা তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং অন্যদেরও করতে বলো আচ্ছা রাজা মজুমদারও বলছে যে বারো হাজার পাঁচশো ওকে ওকে দেখো মুছে দিলাম অঙ্কটা একদম সহজ অঙ্ক প্রথম বছরে সিক্স পার্সেন্ট তারপরের বছর সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট কেন যেহেতু পয়েন্ট ফাইভ বেড়ে যাবে তারপরের বছর সেভেন পার্সেন্ট তার থেকে ফাইভ পার্সেন্ট বেড়ে যাচ্ছে আর তারপরের বছর সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তার টোটাল কত পার্সেন্ট হলো চার ছয় চব্বিশ তো হলোই আর এদিকে হচ্ছে দেড় দুই আর একে তিন তাহলে 
चौबीस आते सताश तेल सताश पार्सेंट तेल सताश पार्सेंट सूधर जो कत टा सूद दीते हो तीन हज़ार तीन सौ पचात्तर टाक सताश पार्सेंट जो तीन हज़ार पचात्तर टाक है तेल एक पार्सेंट कत और टोटाल बेर करते गशो पार्सेंट एकश पार्सेंट कत कटे दिल एक दुई पाँच तेल अन्सार हो ग बारो हज़ार पाँच टाक एत सोजा अंक हमें को फर्मुल टर्मुला कि पसंद नहीं हमें पार्सेंटेज विषय दिए कर दे गल सिक्स पार्सेंट सिक्स पॉइंट फाइव पार्सेंट सेभन पार्सेंट सेभन पॉइंट फाइव पार्सेंट सब कटा जो कर सताश पार्सेंट हलो तेल सताश पार्सेंटार जो ही पेट करते हो तीन हज़ार तीन सौ पचहत्तर टाक तेल एक पार्सेंट कत एकश पार्सेंट कत तेल अंक उत्तर बेड़ी गल बारो हज़ार पाँच टाक देखो क्यों बोझ नहीं क्यों आज रखें ओके शोलबा देखो प्रथम बचर तो सिक्स पार्सेंट दीते हो तर पर बचर थे फाइव पार्सेंट कर पॉइंट फाइव कर बाढ़ते थको पॉइंट सिक्स पॉइंट फाइव हो जाए सेभेन हो जाए सेभेन पॉइंट फाइव पार्सेंट तेल चार बचरे टोटाल कत पार्सेंट दीते हलो सताश पार्सेंट ये सताश पार्सेंट मैं आसल सताश पार्सेंट दीते हो तो तीन हज़ार तीन सौ पचात्तर टाक दीते तेल आसल सताश पार्सेंटाई जो तीन हज़ार तीन सौ पचात्तर टाक है तेल एक पार्सेंट कत एकश पार्सेंट कत हो ग बारो हज़ार नेक्स्ट अंग जो को पंद बचर द्विगुण वार्षिक सूधर हार कत जदि को पंद्रह बचरे द्विगुण है तेल वार्षिक सूधर हार कत At what rate of simple interest? At what rate of simple interest a certain sum will be doubled in 15 years? Or षोलोपूर्ण दो तीन ओके ये तो खूब सोजा अंक एकदम सोजा अंक मुखे मुखे करते हैं अच्छा साथी बोलते तेतरी दशमिक तीन ओके अच्छा विश्वजीत घोष बोलते तेतरीस पुण्य एक तीन ओके द्विगुण हम कस टाइल तुम्हारे द्विगुण है कत टाइम दूसो टाइम मध्य आसल कत टाइम ये दुशो ट मध्य आसल कत टाइल एकश टाक सूद पे तुम कत टी एक बाकी एकश टा सूद हिसाब से पे तै तो एकश टाक सूद पे कत बचरे पंद्रह बचरे और वार्षिक बेर करते हैं कत बचरे एक बचरे तेल पंद्रह बचर जो एकश टाक सूद है तेल एक बचर सूद कत हो एक के पंद्रह दिन भाग करो छय पूर्ण दो तीन शतांश अंक हो गो आर बोझा जो क्यों ना बुझे थको
আসল যদি ধরো তুমি একশো টাকা আর দ্বিগুণ যদি হয় দুশো টাকা এই দুশো টাকার মধ্যে সুদ আর আসল দুটোই ঢুকে আছে তার মধ্যে যদি আসল বাদ দিয়ে দাও আসল একশো টাকা যদি বিয়োগ করো তাহলে সুদ হিসাবে তুমি পাবা একশো টাকা তাহলে সুদ হিসাবে তুমি একশো টাকা পেয়েছ ক বছরে পেয়েছ পনেরো বছরে তা বার্ষিক সুদের হাতে এক বছরে বের করবা তাহলে পনেরো বছর সুদ কত টাকা হয়েছে একশো টাকা তাহলে এক বছর সুদ কত টাকা হবে একশোকে পনেরো দিয়ে ভাগ তাহলে ছয় পূর্ণ দুয়ের তিন শতাংশ আশা করি বুঝে গেছো এর থেকে সোজা অঙ্ক হয় না সরল সুদ এমনিও সোজা তার মধ্যে এটা তো একদমই সোজা ছিল এক ব্যক্তি তার আসলের ওয়ান থার্ড অংশ সেভেন পার্সেন্ট পার অ্যানাম এবং ওয়ান ফোর্থ এইট পার্সেন্ট পার অ্যানাম বার্ষিক সুদের হারে আর কি এবং বাকি টাকা টেন পার্সেন্ট পার অ্যানাম হিসাবে খাটালে বছরের শেষে পাঁচশো একষট্টি টাকা সুদ হিসাবে পায় তাহলে আসল কত টাকা ছিল এক ব্যক্তি তার আসলের ওয়ান থার্ড সেভেন পার্সেন্ট পার অ্যানাম অ্যান্ড এবং ওয়ান ফোর্থ এইট পার্সেন্ট পার অ্যানাম এবং বাকি টাকা টেন পার্সেন্ট পার অ্যানাম হিসাবে খাটালে বছরের শেষে পাঁচশো একষট্টি টাকা সুদ হিসাবে পায় তাহলে আসল কত টাকা ছিল একদম ইজি অঙ্ক করে ভালো আচ্ছা রেখায় তুমি ইংলিশটা শুনে নাও আ ম্যান ইনভেস্ট ওয়ান থার্ড অফ হিজ ক্যাপিটাল ওয়ান থার্ড অফ হিজ ক্যাপিটাল অ্যাট সেভেন পার্সেন্ট পার অ্যানাম ওয়ান ফোর্থ অ্যাট এইট পার্সেন্ট পার অ্যানাম অ্যান্ড দ্য রিমাইন্ডার অ্যান্ড দ্য রিমাইন্ডার অ্যাট টেন পার্সেন্ট পার অ্যানাম ইফ হিজ অ্যানুয়াল ইনকাম ইজ রুপিস ফাইভ সিক্স ওয়ান দ্য দ্য ক্যাপিটাল ইজ দ্য ক্যাপিটাল ইজ বের করো শোলবালা বলছে এক ব্যক্তি তার আসলের ওয়ান থার্ড অংশ সেভেন পার্সেন্ট পার অ্যানাম মানে বার্ষিক সুদের হারে এবং ওয়ান ফোর্থ আট শতাংশ বার্ষিক সুদের হারে এবং বাকি টাকা টেন পার্সেন্ট পার অ্যানাম মানে বার্ষিক সুদের হারে খাটালে হিসাবে খাটালে বছরের শেষে পাঁচশো একষট্টি টাকা সুদ হিসাবে পায় টাকা হিসাবে পায় আচ্ছা সুদ হিসাবটা লিখিনি সুদ কথাটা লিখিনি পাঁচশো শেষে পাঁচশো একষট্টি টাকা সুদ হিসাবে পায় তাহলে আসল কত টাকা ছিল এ হচ্ছে কোশ্চেন
अच्छा भाग्य बने कैंसर दिए तीन लाख छत्तीस हजार छश ओके भाग्य भाग्य अनेक टा देखते अच्छा विश्वजीत घोष बोले पर ओके विश्वजीत देखे नो एक सोजा अंक ओके अच्छा सुभाष बोले छह हजार छश ओके सुभाष एकदम छह हजार छश अच्छा देखो देख शुरू कर दी तुम्हारा तो देखते थको अंक खूब सोजा अंक खाली करार हम पद्धति एक देखा बुझे नेबा देखो प्रथम छो हे वन थार्ड नीचे कत छो थ्री छो तरह छो वन फोर नीचे कत छो फोर छो तो करब तीन और चार दिए मिलते जुलते एम धरब जेमन अन्न क्षेत्र की धरि एक्श धरि एक्स धरि एखने तीन और चार लसगु बारो ता बारो साथ नय बारोश ए रखम धरे नब तेल सुविधा तेल जो धरनी जो टोटाल हम बारोश एक्स टा तो आसल छो देखो बारोश एक्स टाक क्यों बारोश धरल बुझते जाते काटाकटे सुविधा है एकश के तीन दिए भाग करते गले फैक्शन आसे तीन एकश धरल ना तो तीन और चार लसगु बारो है तो हमें बारोश एक्स टाक धरल एकश एर नीचे धरल पार्सेंटेज से एकश दिए काटते जो भी सुविधा है और एक्स एर कर लम ध्रुवक हिसाब से जैसे इक्ुएशन साधे तो सुविधा है तो हमें अन्सार धरल आसलटा धरने लगे बारोश एक्स टाक तो देखो मुखे मुखे कर बारोश एक्स ट एक तीन तो बारोश एक्स ट एक तीन तीन दिए बारो काटले कत है चार तमने चारशो एक्स टाक तेल प्रथम चारशो एक्स टाक कत पार्सेंट सूद हिसाब से खाटी चलो सेभन पार्सेंट तेल सेभन पार्सेंट हिसाब से जो खाटा तेल कत टा सूद पा चार सप्ताह आठाश एक्स टाक सूद पा तेल आठाश एखे लिखल आठाश एक्स टाक तमें ओ वन थार्ड वोटार जो कत टा सूद आठाश एक्स टाक तरह देखो वन फोर छो तो वन फोर बारोश वन फोर मैं तीन सौ एक्स तेल तीन सौ एक्स तो यट पार्सेंट तेल यट पार्सेंट कर खाटाओ तुम देखो मुखे मुखे करते तीन आटा चौबीस तेल कत टा पा सूद हिसाब से चौबीस एक्स टाक एबार बी ट तेल चारशो टा प्रथम चले गए तीन सौ टा तर पड़े गए मैं सातशो टा चले गए तेल बारोशो टाथ जो सातशो टाक चले जाए पाँचो टाक पड़े थे मैंने पाँचो एक्स टाक पड़े थे तर टेन पार्सेंट तेल पाँचो जो टेन पार्सेंट तुम बेर करो तेल पंचाश एक्स टाक तेल जो पंचाश एक्स टाक टाक हिसाब से सूत पार कथा और से हिसाब बचर शेषे कत टाक पे पाँचो एकषट्टी टाक पे तेल एटार समान समय पाँचो एकषट्टी टाक तेल एक्सर मान बेर करब हमें तेल एगो जो करब तो यो जो करो तेल आठाश और ये आठाश आ त्रिस पर हे एक दुई हो जाए जो कर ले दुई तेल पाँच एकषट्टी बैशो दुई एक्सर मान बड़े गल ते एक्सर मान जो पाँच एकषट्टी बैशो दुई बड़े गलो एक्सर मान हमें एक्सर मान एट रखल टोटाल कत बारोश एक्स एम एक्सर मान एखे बसिए दी ते बारोश और एक्सर मान हम पाँच एकषट्टी बैशो दुई एक दिए केटे दिल बारोश काटल छश ते एक दिए एटे केटे दीची एक दिए जो एटे काटी तेल एक अक्षे एक नाम लोग पाँच एक अक्षे एक छयारो षट्टी दुटो शून्य तेल आसल कत टा हो गल छ हज़ार छश टाक अभी जानी अनेक माथा हाथ ढुकते असुविधा हेमें और एक बार बोल भलोक बोझ तुम्हें चाहले अंक मुखे मुखे करते पर एक लाइन शुद्ध अंक कि करब से हे कथा आसल एक तीन अंश छो सेभन पार्सेंट आसल एक चार अंश छो एट पार्सेंट और बाकी दिए तो हमें कि कर तीन और चार लसगु जेहतु बारो है तेल बारोश एक्स आसल धरे निल मन करी बारोश एक्स टाक हम आसल सब समय शून्य जो बेसि रखो मैं एक बेसि रखो एकटारे दोटो शून्य जो रखो तक काटाकुटी करते सब समय सुविधा है तरह हमें बारो ना धरे बारोश धरे निल ओके तेल आसल धरे नहीं बारोश एक्स टाक तेल और एक तीन तो बारोश एक तीन मैंने कत चारश टाक चारश टाक काटे जो सात पार्सेंट हिसाब तेल चारश सेभन पार्सेंट कत टाक आठाश है तेल आठाश एक्स टाक जेहतु सवार साथ एक्स धरे तठाश एक्स टाक ओके तेल यार बारोश एक चार मैं तीन शोर तो तीन शोर एट पार्सेंट हारे खाटी है तो तीन शोर एट पार्सेंट कत है चौबीस हो जाए चौबीस एक्स टा तीन चौबीस तर चौबीस एक्स टा लिखल 
এবং বাকি থাকে তা চারশো আর তিনশো যদি বাদ চলে যায় সাতশো বাদ চলে গেল তাহলে বারোশো থেকে সাতশো বাদ তাহলে পাঁচশো পড়ে থাকবে তা পাঁচশো টেন পার্সেন্ট হারে খাটাবে তা পাঁচশো টেন পার্সেন্ট মানে পঞ্চাশ এক্স সুদ হিসেবে পাবে তাহলে আঠাশ এক্স চব্বিশ এক্স পঞ্চাশ এই সবগুলো যোগ করেই তো সুদ হলো আর এই সুদটাই সমান সমান কত টাকা হিসাবে পেয়েছে পাঁচশো একষট্টি টাকা হিসাবে পেয়েছে তাহলে এক্স এর মান বেড়ে গেল পাঁচশো একষট্টি বাই একশো দুই তবে আমি এক্স এর মান এখানে বসিয়ে দিলাম এই যে টোটাল ধরেছিলাম বারোশো এক্স তাহলে এই বারোশো এক্সে আমি এক্স এর মানটা শুধু বসিয়ে দিলাম কাটলে আমার ছ হাজার ছশো টাকা হয়ে গেল এটা মুখেই করা যায় আমার বোঝা গেল ওকে बचरे तीन गुण है हाँ छुट्टी अंक छुटे है তাহলে দ্বিগুণ হবে কত বছরে কোনো টাকা কুড়ি বছরে তিন গুণ হয় তাহলে দ্বিগুণ হবে কত বছর দেখো এই অঙ্কটা করো ছুটিয়ে যাবে আর সার্টেন সাম অফ মানি বিকাম থ্রি টাইমস অফ ইটস সেলফ ইন টোয়েন্টি ইয়ার্স আর সার্টেন সাম অফ মানি বিকামস থ্রি টাইমস অফ ইটস সেলফ ইন টোয়েন্টি ইয়ার্স অ্যাট সিম্পল ইন্টারেস্ট ইন হাউ মেনি ইয়ার্স ডাজ ইট বিকাম ডাবল অফ ইটস অফ ইটস সেলফ অ্যাট দ্য সেম রেট ইন হাউ মেনি ইয়ার্স ডাজ ইট বিকাম ডাবল অফ ইটস সেলফ অ্যাট দ্য সেম রেট घोष দেখো একদম সোজা অঙ্ক কিছু করতে হবে না তোর কোন টাকা কুড়ি বছরে তিন গুণ হয়েছে তা তোমার আসল যদি একশো টাকা থাকে তোমার আসল যদি একশো টাকা থাকে তাহলে তিন গুণ কত টাকা হবে তিনশো টাকা আর তার মধ্যে তো আসল ছিলই একশো টাকা তা আসল তো একশো টাকা ছিলই তাহলে সুদ হিসাবে কত পেয়েছ সুদ হিসাবে দুশো টাকা পেয়েছ তাই তো আর এই দুশো টাকা পেতে তোমার কত বছর লেগেছে ওই দুশো টাকা সুদ পেতে তোমার কুড়ি বছর সময় লেগেছে আর তোমাকে দ্বিগুণ মানে একশো দ্বিগুণ দুশো তা দুশোর মধ্যে একশো সুদ আর একশো আসল তাহলে দুশো টাকা সুদ হিসাবে পাওয়া যায় কুড়ি বছরে তাহলে এক টাকা পাওয়া যাবে কত আর একশো টাকা সুদ হিসাবে পাওয়া যাবে কত বছরে তাহলে দশ বছর এত সোজা অঙ্ক তিন গুণের মধ্যে দুশো টাকা সুদ ছিল আর দ্বিগুণের মধ্যে একশো টাকা সুদ ছিল তা দুশো টাকা সুদ হতে কুড়ি বছর যদি সময় লাগে তোমার একশো টাকা সুদ হতে কত টাকা কত বছর সময় লাগবে এত সিম্পল অঙ্ক
দেখো এটা সবাই বুঝেছো কি না না সোয়াল আরেকটা অঙ্ক করে নাও অসুবিধা কিছু নেই এটা করে নাও প্রবলেম কি আছে पांच बचरे छब्बीस टी বার্ষিক সরল সুদের হার আরো তিন শতাংশ বেশি থাকত তাহলে তা কত টাকা হতো কোশ্চেনটা পড়ছে শোনো দু হাজার টাকা পাঁচ বছরে দু হাজার ছশো টাকা হয় যদি বার্ষিক সরল সুদের হার আরও তিন শতাংশ বেশি থাকত তাহলে তা কত টাকা হতো তাহলে তা কত টাকা হতো করো রুপিস টু হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড অ্যামাউন্ট টু রুপিস টু সিক্স জিরো জিরো ইন ফাইভ ইয়ার্স অ্যাট If the interest rate were, were increased by 3%, it would amount to how much? But um, rupees 6,000 amount to rupees 2600 in 5 years at simple interest. If the interest rate were increased by 3%, it would amount to how much? আচ্ছা শিবনাথ বলে দিয়েছ দু হাজার নশো সুভাষ বলেছে দু হাজার নশো হাসিবুলো বলেছে দু হাজার নশো দিব্যেন্দু রায় বলেছে দু হাজার নশো রাম রায় বলেছে দু হাজার ছশো হ্যাঁ কে বলেছে ও বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছে দু হাজার নশো আচ্ছা রাম রায় দু হাজার নশো বলছো ওকে বাকিদের আনসার তো ওই আচ্ছা উৎপলও বলেছে 2900 ওকে সোল হাপি গেছে আর অঙ্ক করতে পারছ না ওকে দেখো 2000 টাকা 2600 টাকা হয়েছে সে যত টাকা হোক আমার দেখার দরকার নেই বলছে আরো 3% যদি বেশি থাকতো ওই পাঁচ বছরে তাহলে দু হাজার টাকার তিন পার্সেন্ট করে বেশি হলে কত টাকা করে বেশি হতো তিন কুড়ি ষাট টাকা করে বেশি হতো ক বছর পাঁচ বছর তাহলে পাঁচ ছয় কত তিরিশ তাহলে আরও তিনশো টাকা বেশি হতো আগে যা হয়েছিল হয়েছিল তার থেকে আরও তিনশো টাকা বেশি হতো তাহলে ছাব্বিশশো টাকার থেকে ওই তিনশো টাকা যোগ হয়ে গেল উনত্রিশশো টাকা তাহলে আগে ছিল ছাব্বিশশো টাকা যেটা এখন হয়ে যেত উনত্রিশশো টাকা দু হাজার টাকা তিন পার্সেন্ট করে আরও বেশি পেতাম তা দু হাজার টাকা তিন পার্সেন্ট মানে ষাট টাকা ষাট টাকা করে প্রতি বছর বেশি পেতাম ক বছর পাঁচ বছর বেশি পেতাম তাহলে কত টাকা বেশি পেতাম তিনশো টাকা বেশি পেতাম আগে তো ছাব্বিশশো টাকা ছিল এখন তার থেকে তিনশো টাকা বেশি তার মানে হয়ে গেল উনত্রিশশো টাকা তাহলে আগে ছাব্বিশশো টাকা পেতাম এখন উনত্রিশশো টাকা পেতাম এত সিম্পল অঙ্ক আশা করি বুঝে গেছো আর কালকে এর জন্য পড়া করে আসবা আবার দেখা হবে কালকে এগারোটার সময় আর কালকে হয়তো অঙ্ক নাও করাতে পারি ইংলিশ শো করাতে পারি তা তোমার সাথে দেখা হবে অবশ্যই তোমরা হচ্ছে যদি কেউ সাবস্ক্রাইব না করে থাকো সাবস্ক্রাইব করে দিও আর অন্যদের পড়াতে সাহায্য করো মানে অন্যদেরও দিয়ে করিয়ে নিও তাহলে আমার পক্ষেও ভালো তোমাদের পক্ষেও ভালো ওকে তো কালকে পর্যন্ত গুড বাই